using the application. Objectives इस लेसन में हम वर्ड की बेसिक सेटिंग्स को तब्दील करना सीखेंगे अब जबकि हमने वर्ड में थोड़ा बहुत काम करना सीख लिया है हम अब आपको इसकी बेसिक सेटिंग्स चेंज करना सिखाएंगे ताकि आप इनको चेंज करके अपनी जरूरियात के मुताबिक सेट कर सकें चेंज पेज डिस्प्ले मोड्स इसके लिए हम रिबन पार में व्यू के टैब पर क्लिक कर रहे हैं व्यू के टैब में ये पहली पांच ऑप्शन हैं। हम इन ऑप्शन में से पहली ऑप्शन यानी प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर रहे हैं देखिए के वर्ड का डिस्प्ले चेंज हो गया है हैंड्स ऑन एक्सरसाइज आइए अब हम आपसे पेज डिस्प्ले को चेंज करवाते हैं इसके लिए पहले व्यू के टैब पर क्लिक करें अब वेब लेआउट पर क्लिक करें आपका डॉक्यूमेंट अब वेब लेआउट फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है इसको वापस प्रिंट लेआउट में लाने के लिए प्रिंट लेआउट पर क्लिक करें चेंजिंग जूम लेवल कभी कभी जरूरत होती है कि अपना डॉक्यूमेंट ज्यादा स्क्रीन पर या कम स्क्रीन पर खोलें या एक ही डॉक्यूमेंट के कई पेज एक साथ देख लें ये करने के लिए हम जूम सेटिंग्स में चेंजेस करते हैं स्क्रीन का साइज चेंज करने के लिए हम व्यू के टैब में जूम पर क्लिक करते हैं अब हमारे सामने एक स्क्रीन है ये जूम की स्क्रीन है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके आगे दायरे बने हुए हैं इन सब ऑप्शंस में से आप एक वक्त में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे उसके दायरे के अंदर एक नुक्ता बन जाता है इन ऑप्शंस के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है जिसका टाइटल परसेंट है इधर से आप कोई नंबर एंटर करके बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कितना जूम होना चाहिए यहां इस बात को याद रखा जाए कि नॉर्मल जूम लेवल 100 है इस टेक्स्ट बॉक्स के दाएं जाने दो तीर वाले बटन भी हैं जिस बटन पर तीर का रुख ऊपर की तरफ है इस पर क्लिक करने से टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद नोमैरिक वैल्यू बढ़ जाती है जबकि दूसरा बटन जिसके तीर का रुख नीचे की तरफ है को दबाने से टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद नोमैरिक वैल्यू कम हो जाती है जूम लेवल ज्यादा से ज्यादा 500 परसेंट और कम से कम 10 परसेंट पर सेट किया जा सकता है स्क्रीन के बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है इस लाइन पर प्रीव्यू लिखा हुआ है लाइन के नीचे बाई जानेब एक मॉनिटर बना हुआ है और दाएं जानेब एक डब्बा बना है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है जब आप जूम का लेवल सेट करते हैं तो ये मॉनिटर आपको दिखाता है कि इस सेटिंग पर आपके डॉक्यूमेंट का एक पेज स्क्रीन पर कितनी जगह लेगा इसके साथ जो डब्बा नजर आ रहा है इसमें स्टैंडर्ड साइज 12 में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इधर से आप देख सकते हैं कि आपने जो जूम लेवल सेट किया है उस पर फ़ॉन्ट साइज 12 कितना बड़ा दिखाई देगा जब आप अपनी जूम सेटिंग से मुतमिन हो जाएं, तो ओके के बटन पर क्लिक करने से आपका सिलेक्ट किया हुआ जूम लेवल डॉक्यूमेंट पर सेट हो जाता है अगर आप कैंसल बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी सिलेक्ट की हुई जूम सेटिंग्स डॉक्यूमेंट पर अप्लाई नहीं होंगी जूम लेवल चेंज करने का एक और भी तरीका है पेज के बिल्कुल नीचे स्टेटस बार पर दाएं तरफ जूम टूल्स दिए गए हैं जिसमें इस वक्त 100 परसेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है यहां से जूम सेटिंग चेंज करने के दो तरीके हैं पहले तरीके में हम 100 परसेंट पर क्लिक करके पहले से दिए गए तरीके से जूम लेवल चेंज कर सकते हैं दूसरे तरीके में इसके साथ ही आपको दायरे में एक तरफ मनफी का निशान और दूसरी तरफ जमा का निशान नजर आ रहा होगा मनफी के निशान पर क्लिक करने से पेज का जूम लेवल कम होता नजर आ रहा है जबकि जमा के निशान पर क्लिक करने से पेज का जूम लेवल बढ़ता नजर आ रहा है इसके अलावा इन दोनों निशानों के दरमियान मौजूद इस तीर को माउस की मदद से पकड़कर अगर 
बाएं तरफ खेचें तो जूम लेवल कम हो जाता है अगर तीर को दाईं तरफ लाएं तो जूम लेवल बढ़ जाता है हैंड्स ऑन एक्सरसाइज आइए अब हम आपको अपने डॉक्यूमेंट की जूम सेटिंग्स चेंज करने की प्रैक्टिस करवाते हैं सबसे पहले व्यू के टैब पर क्लिक करें और इधर से जूम की ऑप्शन पर क्लिक करें अब आपके सामने जूम डायलॉग बॉक्स खुल गया है जूम लेवल को 200 परसेंट पर सेट करने के लिए 200 परसेंट के ऑप्शन बटन पर क्लिक करें और अब ओके का बटन दबाएं। आपके डॉक्यूमेंट का जूम लेवल अब 200 परसेंट पर सेट हो गया है इसको वापस 100 परसेंट पर लाने के लिए स्टेटस बार के जूम टूल्स पर दिए गए मन के निशान पर क्लिक करते हुए 100 परसेंट पर ले आए अब आपके डॉक्यूमेंट की जूम सेटिंग्स वापस स्टैंडर्ड 100 परसेंट पर सेट हो गई हैं। एडिटिंग रिबन टैब्स वर्ड में आपके पास कई रिबन टैब्स होते हैं हर रिबन टैब में अलहदा अलहदा ऑप्शन होती हैं आपको जिस टैब की ऑप्शन चाहिए वो आप स्क्रीन पर ला सकते हैं और जिसकी नहीं चाहिए उसे आप हटा भी सकते हैं आइए इस दिलचस्प काम को करना सीखें स्क्रीन पर रिबन टैब ऐड या रिमूव करने के लिए हम दाएं जानब टूल बार पर राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक कर रहे हैं और वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है इस वक्त मेन टैब के नीचे जितने टैब्स स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उनमें से कुछ के आगे टिक मार्क लगा हुआ है इस लिस्ट में अगर आप किसी ऐसे टूल बार के नाम पर क्लिक करें जिसके आगे टिक मार्क नहीं लगा हुआ यानी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा तो वो अब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा जैसा कि हम अभी डिवेल्पर पर क्लिक कर रहे हैं और डिवेल्पर का टैब डिस्प्ले हो गया है अगर किसी टूल बार के आगे टिक मार्क लगा हो तो उस पर क्लिक करने से वो टूल बार स्क्रीन से हट जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं इंसर्ट के आगे अब एक टिक मार्क लगा हुआ है जब हम इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए इंसर्ट की टैब स्क्रीन से हट गई है किसी टैब की जगह तब्दील करने के लिए उस टैब को सिलेक्ट करें अब दाएं तरफ बने हुए एरो की मदद से इस टैब को दूसरे टैब से आगे या पीछे कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम माउस की मदद से किसी भी टैब को पकड़कर ऊपर या नीचे ड्रैग करके उसकी जगह तब्दील कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने व्यू की टैब को माउस से पकड़कर रिव्यू की टैब से पहले लाकर छोड़ दिया है देखा हमने कैसे अपनी जरूरत के मुताबिक टैब पार्स को एडजस्ट कर लिया है हैंड्स ऑन एक्सरसाइज आइए अब प्रैक्टिस के तौर पर हम आपसे डॉक्यूमेंट में एक टैब ऐड करवाते हैं और फिर उसको रिमूव भी करवाते हैं टैब ऐड करने के लिए पहले की ऐड की हुई टैब में कहीं भी राइट क्लिक करें आपके सामने न्यू टैब के नाम से एक टैब ऐड हो गई है इस टैब को नाम देने के लिए इस पर राइट क्लिक करें और ड्राइंग टाइप करें अब इसको रिमूव करने के लिए इस टैब पर राइट क्लिक करें ड्राइंग का टूल बार अब रिमूव हो गया है और आपने टूल बार को ऐड और रिमूव करने का तरीका सीख लिया है समरी इस लेसन में हमने आपको एम एस वर्ड के डिस्प्ले मोड चेंज करने का तरीका सिखाया इसके अलावा हमने जूम लेवल चेंज करने का तरीका और रिबन टैब डिस्प्ले को भी चेंज करने का तरीका सीखा चेंजिंग फाइल फॉर्मेट अब क्यों ना डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाए ताकि ये किसी और सॉफ्टवेयर के साथ भी खोली जा सके हम फाइल के मेन्यू में सेव एस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने सेव एस ऑप्शन की स्क्रीन खुल गई है अब हम सेव एस टाइप के सामने से फाइल की टाइप तब्दील करते हैं जैसा कि अभी हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहे हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट सेव करने से उसकी फॉर्मेट सेटिंग्स भी सेव हो जाती हैं। इसके बाद हम फाइल नेम के टेक्स्ट बॉक्स में फाइल का नाम एंटर करते हैं इस डॉक्यूमेंट का नाम 
हमने रिच टेक्स्ट रखा है डॉक्यूमेंट का नाम एंटर करने के बाद हम सेव के बटन पर क्लिक कर रहे हैं और अब हमारा डॉक्यूमेंट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो गया है सेविंग वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज वर्ड डॉक्यूमेंट को वेबसाइट की तरह सेव करने के लिए हम सेव एस की स्क्रीन खोल रहे हैं अब हम सेव एस टाइप में फाइल टाइप वेब पेज सेट कर रहे हैं इसके बाद हम डॉक्यूमेंट का नाम माय वेब पेज रख रहे हैं और फिर सेव का बटन दबा रहे हैं हैंड्स ऑन एक्सरसाइज आपको स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है हम आपसे ये डॉक्यूमेंट प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के तौर पर सेव करवाएंगे सबसे पहले सेव का डायलॉग बॉक्स खोलना पड़ेगा इसके लिए आप फाइल के मेन्यू पर क्लिक करें अब सेव एस की ऑप्शन पर क्लिक करें आपके सामने सेव एस का डायलॉग बॉक्स खुल गया है पहले फाइल नेम के टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट का नाम वी यू वन रख दें अब इससे निचले टेक्स्ट बॉक्स सेव एस टाइप पर क्लिक करके प्लेन टेक्स्ट की ऑप्शन पर क्लिक करें और सेव के बटन पर क्लिक कर रहे हैं और इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करें लीजिए आपका डॉक्यूमेंट प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो गया है समरी इस लेसन में आपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलि फॉर्मेट्स में सेव करना सीखा है जैसे कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और वेब पेज फॉर्मेट इंसर्ट डेटा ऑब्जेक्टिव इस लेसन में हम आपको एक डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ किस्म का डेटा इंसर्ट करने का तरीका सिखाएंगे इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कैरेक्टर सेंटेंस वर्ड या थोड़ा सा टेक्स्ट डालने का तरीका अंडू की कमांड इस्तेमाल करने का तरीका एक नया पैराग्राफ इंसर्ट करने का तरीका स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल्स डालने का तरीका और पेज ब्रेक इंसर्ट करने का तरीका शामिल है कागज पर काम करते हुए अक्सर हम बीच में से लफ्ज लिखना भूल जाते हैं इस मसले से निमटने के लिए या तो आपको पूरी लाइन दोबारा लिखनी पड़ती है या आप लाइन के ऊपर छोटा छोटा लिखना शुरू कर देते हैं एम एस वर्ड ने ये मसला भी हल कर दिया है आइए हम देखते हैं कि एम एस वर्ड ये काम किस तरह करता है इंसर्टिंग टेक्स्ट पहले की टाइप की गई टेक्स्ट में किसी भी जगह पर अगर आपने और टेक्स्ट एड करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम जिस जगह पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वहां पर क्लिक करें इसके बाद हम यहां पर सिंपली वो टेक्स्ट टाइप कर देते हैं जो हम यहां पर इंसर्ट करना चाह रहे थे अनटू कमांड कोई भी ऐसा एक्शन जिससे आपके डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट लिखा या मिटाया गया हो या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज की गई हो उसको अंडू किया जा सकता है किसी एक्शन को अंडू करने का मतलब है कि हम डॉक्यूमेंट पर उस एक्शन का असर खत्म कर देते हैं ये देखिए हमने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप किया है अब हम क्विक एक्सेस टूल बार से ऑप्शन अंडू पर क्लिक कर रहे हैं देखिए कि जो टेक्स्ट हमने अभी टाइप किया था वो सब का सब मिट गया है कंट्रोल और Z की कीज को एक साथ दबाने से भी आप कोई एक्शन अंडू कर सकते हैं ये देखिए हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और अब हम कंट्रोल और Z की कीज को दबाते हैं तो हमारा टाइपिंग का एक्शन अंडू हो गया है हैंड्स ऑन एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में हम आपसे एक डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करवाएंगे और फिर अंडू कमांड इस्तेमाल करना सिखाएंगे आपको स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है इसमें सबसे पहले एक जुमला लिखा नजर आ रहा है आई लव पाकिस्तान इसके बाद यही जुमला दोबारा लिखा गया है लेकिन इन दोनों में एक गलती है जो आपको करेक्ट करनी पड़ेगी आई लव पाकिस्तान इस जुमले में पाकिस्तान के स्पेलिंग में आई मिसिंग है आई को पाकिस्तान में इंसर्ट करने के लिए आप माउस से पाकिस्तान के के और एस के दरमियान क्लिक करें अब आई की की प्रेस करें अब हम अगले जुमले की तरफ चलते हैं इसमें लव का लफ्ज 
मिसिंग है आप की बोर्ड की एरो कीज को इस्तेमाल करते हुए कर्सर को आई और पाकिस्तान के दरमियान सेट करें और अब यहां पर एल ए वी ई टाइप करें ये तो लव की स्पेलिंग हमने गलत टाइप कर दी चलिए हम इसको अनडू करके फिर टाइप करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से अनडू के आइकन पर क्लिक करें अब हम लव दोबारा टाइप करते हैं कर्सर को आई और पाकिस्तान के दरमियान सेट करें और अब एल ओ वी ई टाइप करें आपने अब दोनों जुमले करेक्ट कर दिए हैं और साथ साथ टेक्स्ट इंसर्ट करना और अंडू की कमांड भी इस्तेमाल करना सीख लिया है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स उन सारे कैरेक्टर्स और सिंबल्स को कहती हैं जो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं जैसा कि कॉपीराइट सिंबल। सबसे पहले हम इंसर्ट की टैब पर क्लिक कर रहे हैं और इसके बाद हम सिंबल्स की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं क्लिक करने से आपको मुख्तलिफ सिंबल्स नजर आ रहे हैं यहाँ से जो सिंबल आपने इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करें अगर इन सिंबल्स में वो सिंबल मौजूद नहीं जो आपने इंसर्ट करना है तो मोर सिंबल्स की ऑप्शन पर क्लिक करें अब हमारे सामने सिंबल्स का डायलॉग बॉक्स खुल गया है इसमें दो टैब्स हैं जिनके नाम सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इस वक्त सिंबल्स का टैब दबा हुआ है इसमें ऊपर दो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस हैं जिनमें से पहले का नाम फॉन्ट है इस लिस्ट बॉक्स से आप अपने पसंद का फॉन्ट चूज कर सकते हैं इससे आगे सबसेट का लिस्ट बॉक्स है इससे हम सिलेक्टेड फॉन्ट के मखसूस सिंबल्स के ग्रुप तक पहुंच सकते हैं जैसा कि ये हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे डब्बे में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सामने आ गए हैं इन लिस्ट बॉक्सेस के नीचे एक डब्बे में काफी ज्यादा सिंबल्स नजर आ रहे हैं इनमें से किसी भी सिंबल पर अगर डबल क्लिक किया जाए तो वो आपके डॉक्यूमेंट में उस जगह टाइप हो जाता है जहां कर्सर मौजूद था किसी सिंबल पर सिंगल क्लिक करके इंसर्ट के बटन पर क्लिक करने से भी यही काम किया जा सकता है अब हम स्पेशल कैरेक्टर्स के टैब की तरफ चलते हैं इधर भी सिंबल्स की टैब की तरह एक डब्बे में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स मौजूद हैं इन स्पेशल कैरेक्टर्स में और वो सिंबल्स जो हमने पिछले टैब में देखे थे में फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए इनको अलहदा रखा गया है इन स्पेशल कैरेक्टर्स को डॉक्यूमेंट में टाइप करने का भी वही तरीका है जो हमने पिछले टैब में सिंबल्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया था हर स्पेशल कैरेक्टर की दाई जाने उस कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ है और उससे आगे उस कैरेक्टर की शॉर्टकट की दी गई है इन कीज को इकट्ठा दबाने से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह वो सिंबल डाल सकते हैं जैसा कि कॉपीराइट कैरेक्टर की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी है इस डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलने के बाद हम ये कीज दबाते हैं तो देखिए कॉपीराइट कैरेक्टर टाइप हो गया है हैंड्स ऑन एक्सरसाइज अब हम आपसे एक डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर करवाएंगे पहले इंसर्ट की टैब पर क्लिक करें अब सिंबल की ऑप्शन पर क्लिक करें यहाँ से आप डिवीजन के साइन पर क्लिक करें और ये देखें आपने डॉक्यूमेंट में डिवीजन का साइन इंसर्ट कर लिया है इसी तरह इंसर्ट टैब में सिंबल के मेन्यू में से मजीद सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट अ पेज ब्रेक पेज ब्रेक डालने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक कर रहे हैं फिर हम रिबन में मौजूद पेज ब्रेक पर क्लिक कर रहे हैं देखिए डॉक्यूमेंट में जिस लाइन पर कर्सर मौजूद था वहां पेज ब्रेक डल गया है समरी इस लेसन में आपने सीखा डॉक्यूमेंट में एक कैरेक्टर वर्ड सेंटेंस या थोड़ा सा टेक्स्ट इंसर्ट करने का तरीका 
अंडू कमांड इस्तेमाल करने का तरीका स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स इंसर्ट करने का तरीका और पेज ब्रेक इंसर्ट करने का तरीका सीखा है सिलेक्टिंग कॉपिंग कटिंग इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बहुत सारे फीचर्स देता है आइए इनमें से कुछ मोटे मोटे या बेसिक फीचर्स समझते हैं अब हम सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में से कोई टेक्स्ट कैरेक्टर या वर्ड वगैरह कैसे कॉपी और फिर किसी और जगह पेस्ट कर सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट को कॉपी डिलीट या मूव करना हो वो सिलेक्ट किए बगैर नहीं होता इसलिए याद रखें कि सिलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है ऑब्जेक्टिव इस लेसन में हम आपको अपने डॉक्यूमेंट में से एक कैरेक्टर वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ या पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने का तरीका सिखाएंगे इसके अलावा हम आपको टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट और डिलीट करने का तरीका भी सिखाएंगे सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम माउस के साथ एक लव्स या लाइन के सामने क्लिक करते हैं जहां हम क्लिक करते हैं वहां पर ब्लिंकिंग कर्सर आ जाता है फिर हम माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए उसे लेफ्ट या राइट ले जाते हैं जिस हिस्से पर हम इसे मूव कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है ये जानना बहुत आसान है जैसे जैसे टेक्स्ट सिलेक्ट होता है वैसे वैसे उसके इर्द गिर्द का हिस्सा हाईलाइट होता जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेक्स्ट सेलेक्ट करने का एक और तरीका ये है कि हम एक जगह पर क्लिक करते हैं और फिर शिफ्ट की की दबाते हुए एरो कीज दबाते हैं जिस डायरेक्शन में हम चाहेंगे उसमें टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा अगर हमने सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल और शेफ की कीज दबाए रखते हुए राइट right एरो की दबाते हैं तो एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं पहले तरीके में हम होम के टैब पर क्लिक कर रहे हैं और फिर सिलेक्ट की ऑप्शन पर क्लिक करते हुए सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं दूसरे तरीके में हम कंट्रोल और ए की कीज को एक साथ दबाते हैं आइए अब हम टेक्स्ट को कॉपी कट पेस्ट और डिलीट करने का तरीका सीखें जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कट कॉपी या डिलीट करने के लिए उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है इसलिए हम स्क्रीन पर मौजूद सेंटेंस को सिखाए गए तरीके से पहले सेलेक्ट करेंगे कट और कॉपी के एक्शन अक्सर पेस्ट के एक्शन के साथ इस्तेमाल होते हैं कट करने का मतलब है काटना जब हम अपने डॉक्यूमेंट में से कुछ टेक्स्ट को कट करते हैं तो वो अपनी जगह से कट जाता है और फिर हम इस टेक्स्ट को पेस्ट के एक्शन से डॉक्यूमेंट में किसी और जगह चिपका सकते हैं कॉपी करने से जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया होता है वो अपनी जगह पर मौजूद रहता है लेकिन उस टेक्स्ट की एक कॉपी या नकल हम डॉक्यूमेंट में किसी और जगह पर चिपका सकते हैं टेक्स्ट कॉपी करने के लिए हम पहले कॉपी किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं फिर होम की टैब में से कॉपी पर क्लिक करते हैं कंट्रोल और सी की कीज एक साथ दबाने से भी सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट कॉपी हो जाता है अब कॉपी किए जाने वाले टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम पहले होम की टैब से पेस्ट की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं कंट्रोल और वी की कीज को एक साथ दबाने से भी टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है टेक्स्ट को कट करने के लिए हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर होम की टैब से हम कट की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं कंट्रोल और एक्स की कीज को एक साथ दबाकर भी टेक्स्ट को कट किया जा सकता है देखिए कि सिलेक्टेड टेक्स्ट अब स्क्रीन से गायब हो गया है कट किए गए टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में वापस चिपकाने के लिए हम सिखाए गए तरीके से टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं हम टेक्स्ट को कॉपी या कट करके एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक भी ले जा सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों डॉक्यूमेंट्स यानी जिस डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट कॉपी किया जाएगा और जिसमें पेस्ट किया जाएगा दोनों ओपन हों 
हम पहले एक डॉक्यूमेंट में जाकर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको कॉपी करते हैं और फिर दूसरे डॉक्यूमेंट में जाकर पेस्ट कर देते हैं अगर हमने ज्यादा टेक्स्ट डिलीट यानी मिटानी हो तो उसके लिए हमने जिस टेक्स्ट को डिलीट करना है सिलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पर बनी हुई डिलीट की की दबाने से टेक्स्ट डिलीट हो जाता है हैंड्स ऑन एक्सरसाइज चलें अब एक एक्सरसाइज करते हैं आपके सामने एक टेक्स्ट मौजूद है कर्सर को लाइन के बाई तरफ शुरू में क्लिक करें अब आप शिफ्ट की को दबाए रखते हुए राइट right एरो को प्रेस करते रहें ताकि पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाए टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में कॉपी की ऑप्शन पर क्लिक करें अब कर्सर को इस लाइन के आखिर पर क्लिक करके एंटर की प्रेस करें ताकि कर्सर अगली लाइन पर आ जाए जहां हमने इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है अब होम टैब में सबसे पहली ऑप्शन पेस्ट पर क्लिक करें तो देखें वही टेक्स्ट यहाँ पर भी लिखा गया है तो इस तरह आपने टेक्स्ट को कॉपी एंड पेस्ट करना सीख लिया है सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग इस लेसन में हम आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई मखसूस लफ्स या जुमला ढूंढने का तरीका सिखाएंगे और फिर उस लफ्स को किसी और लफ्स से बदलने का तरीका सिखाएंगे अगर आपको रजिस्टर में से कोई लफ्स मसलन किसी का नाम निकालना हो या कोई लफ्स किसी जगह पर तब्दील करना हो तो आपको बहुत दुश्वारी होगी वर्ड ने ये काम आसान कर दिया है आइए वर्ड की इस सहूलत को सीख लेते हैं अगर हमें कोई वर्ड या लाइन अपने डॉक्यूमेंट में ढूंढनी है तो हम होम की टैब में फाइंड के साथ बने हुए छोटे से एरो पर क्लिक करने से एडवांस्ड फाइंड की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने फाइन का डायलॉग बॉक्स खुल गया है इस डायलॉग बॉक्स में तीन टैब हैं जिनके नाम फाइंड रिप्लेस और गो टू हैं इस वक्त हम फाइंड के टैब में हैं इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम फाइंड व्हाट है इधर हम वो लव्स या जुमला टाइप करते हैं जो हम डॉक्यूमेंट में ढूंढना चाहते हैं लव्स टाइप करने के बाद हम फाइंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारी डॉक्यूमेंट में इस लफ्स का मैच हाईलाइट हो गया है अगर हम फाइंड नेक्स्ट का बटन दबाते जाएं, तो वर्ड हमको बारी बारी डॉक्यूमेंट में सब मैचेस दिखाता है और जब मैच खत्म हो जाते हैं तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाता है जो हमें ये बता रहा है कि अब टाइप किए गए वर्ड के इस डॉक्यूमेंट में और कोई मैच मौजूद नहीं अगर हमने कोई वर्ड या लाइन ढूंढकर उसे किसी और वर्ड या लाइन से बदलना है तो हम इसी डायलॉग बॉक्स के अगले टैब यानी रिप्लेस पर जाते हैं इस टैब के बटन्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे पिछले टैब के बटन्स काम करते थे लेकिन इसमें कुछ नई चीजें भी हैं आइए उनको तफसील से देखें फाइंड वर्ड के टेक्स्ट बॉक्स के नीचे रिप्लेस विद का टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स में हम वो लफ्स टाइप करते हैं जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड वट में टाइप किए गए लफ्स से चेंज करना चाहते हैं अब फाइंड वट के सामने जो वर्ड या लाइन बदलनी है वो टाइप करते हैं और रिप्लेस विद के सामने जिसे इससे बदलना है वो टाइप करते हैं और फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस या रिप्लेस ऑल में से एक बटन अपनी जरूरत के मुताबिक क्लिक करते हैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके हम वो वर्ड ढूंढते हैं रिप्लेस से वो वर्ड एक जगह पर तब्दील करते हैं और रिप्लेस ऑल से पूरे डॉक्यूमेंट में इसे रिप्लेस करते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने कैसे एक लफ्ज को ढूंढकर उसे एक और लफ्ज से तब्दील कर दिया है अगर कोई वर्ड ना मिले तो एरर मैसेज आ जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हैंड्स ऑन एक्सरसाइज आपके सामने एक सफे का डॉक्यूमेंट है आपने इसमें से लफ्ज पाकिस्तान को ढूंढना है 
और फिर इसको कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए पाकिस्तान से रिप्लेस करना है तो चलिए सबसे पहले होम टैप में सबसे आखिर में फाइन के साथ बने हुए छोटे से एरो पर क्लिक करें अब आपके सामने जो लिस्ट ओपन हुई है इसमें से एडवांस्ड फाइंड पर क्लिक करें आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है इसमें फाइन की टैब के नीचे फाइन बॉट के सामने बने हुए डब्बे में पाकिस्तान लिखें अब आप फाइन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें तो डॉक्यूमेंट में ये लव्स जहां सबसे पहले लिखा हुआ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा इसी तरह आप फाइन नेक्स्ट के बटन पर मजीद क्लिक करते जाएं और पूरे डॉक्यूमेंट में मौजूद इस लफ्ज को आइडेंटिफाई कर लें अब आप इस डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट टैब रिप्लेस पर क्लिक करें सबसे पहले डब्बे फाइन वॉट के सामने पाकिस्तान लिखें और नीचे रिप्लेस विद के सामने वाले डब्बे में कैपिटल लेटर्स में पाकिस्तान लिखें इसके बाद नीचे दिए गए बटन रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें अब आप देखें कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पाकिस्तान छोटे हरूफ में लिखा हुआ था अब वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इस तरह आपने फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए ये एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली समरी इस लेसन में आपने सीखा कि एक पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का इजाफा कैसे किया जाता है डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरीकों से कैसे सेलेक्ट किया जाता है हम टेक्स्ट एडिटिंग के दौरान टेक्स्ट को कट कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी हिस्से के टेक्स्ट को कैसे डिलीट किया जाता है और आखिर में ये देखा कि फाइंड एंड रिप्लेस का फीचर क्या है और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है